Israël dispose de 273 km de côte, équivalent à la distance Paris-Bruxelles à vol d'oiseau. Dans ce petit pays du Moyen-Orient réside plus de 9 millions d'habitants. 93% d'entre eux vivent en zone urbaine, comme ici, à Natania, où la population ne fait qu'augmenter. Le quartier s'agrandit, la population augmente. Nous offrons même un service non seulement aux habitants de Natania, mais aussi à ceux de Neve Yehuda. Tous les villages de la région viennent ici. C'est un événement gratuit d'aller à la plage. Nous avons donc procédé à de grands changements, plus d'endroits où les gens peuvent s'asseoir à l'ombre, plus de douches, et nous avons évidemment besoin de plus de sauveteurs. Alors nous avons ouvert un autre poste. Au lieu d'une seule station qui était là depuis de nombreuses années, nous allons maintenant avoir deux stations. Des aménagements bien accueillis par les baigneurs. Ça peut être sympa sur Natania, sur Polex, ça change. C'est sympa pour les touristes, c'est sympa pour nous. Great. Yes, it will be good. Ce sera super, oui, ce sera bien. Il faut agrandir la plage aménagée car il y a de plus en plus de gens qui viennent dans cette région. Oui, je suis heureux. Yes, I'm happy. <rire> Le revers de la médaille, ce sont les déchets que les baigneurs laissent derrière eux. Une charge supplémentaire pour les sauveteurs, qui gèrent aussi les équipes chargées de nettoyer les plages. Nous faisons de notre mieux. Nous avons des machines spéciales pour nettoyer le sable, mais les gens doivent être plus consciencieux. Il y a des familles qui viennent, des jeunes ou même des vieux, qui jettent leurs déchets sur la plage. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poubelles sur la plage. Vous voyez qu'elle est propre le matin. Nous travaillons très dur. Tous ces aménagements ont un coût, compté environ 500 000 euros pour déclarer une nouvelle plage, dont 150 000 rien que pour ce nouveau poste de secours. 22 500 euros pour acheter un jet ski de sauvetage. Déclarer des plages permet de limiter la pollution selon le ministère israélien de l'Environnement. Il y a six ans, il recensait seulement 20 de plages propres, 70 de l'année. En 2022, ce taux grimpe, 82 des plages étaient propres pendant plus de la moitié de l'année. Rien que le nettoyage, c'est dans les 10 millions de shekels par an, par toutes les plages d'Israël, la Méditerranée et la Mer Rouge. Euh, il y a entre 60% et 80%, c'est à nous, c'est nous qui avons amené notre, notre plastique, mais des fois on voit aussi quand même du plastique qui arrive de la Méditerranée, des autres pays. On, on travaille avec l'ONU, l'ONU a tout un, tout un système pour cette convention de, de Barcelone, tous les pays de, de la Méditerranée, c'est un des, des premiers régional processus qui a été mis en, dans les années 70. Tout le monde comprend que le plastique qui va rentrer à la plage de Natania, il va arriver au Liban, il va arriver à Syrie, il va arriver en Turquie et peut-être en, en Chypre et en Grèce. Parce que nous, on trouve des, des, des plastiques de la Grèce, donc euh, sûrement qu'il y a une bamba qui, qui se tourne en, en, en Turquie bah, juste maintenant. Les bambas sont des snacks très populaires en Israël. Alors pour mieux encadrer les baigneurs et limiter leur pollution, le ministère israélien de l'Intérieur envisage de construire plus de 50 plages déclarées d'ici 2030. Me voici à présent sur l'une des plages de Saint-Jean-d'Acre, l'une des villes les plus anciennes d'Israël. Ici, sur la plage d'Argaman, les rénovations ont débuté l'année dernière et elles s'inscrivent dans un projet de développement de cette zone déjà très touristique. Nous avons ouvert une plage parce qu'elle était close. Il fallait payer pour y entrer. Maintenant, elle est ouverte. Nous avons tout ouvert. Le nouveau projet au bord de la plage consiste en la construction d'un nouvel hôtel de 30 chambres avec des restaurants. La promenade en bois est nouvelle et elle ira de Palm Beach jusqu'à la vieille ville. Au sud de la plage, nous allons ouvrir un autre poste de sauvetage. Nous avons désormais le drapeau bleu international. Cela signifie que tout est rénové, neuf et ouvert au public. Une plage flambant neuve qui ravit les baigneurs de Saint-Jean-d'Acre. J'aime bien, je suis là, je suis bien. Elle est belle la plage, elle est très belle. I like it. Je l'adore, je suis tellement reconnaissante qu'elle existe. Comme eux, la plupart des gens qui se rendent sur cette plage sont des touristes. En 2019, nous avons accueilli environ 2,3 millions de personnes. En 2020, nous avons bien sûr eu le corona. Donc euh, en 2021, nous avons eu une émeute à l'intérieur de la ville. Donc les chiffres ne sont pas bons non plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de remonter la pente. Je pense que nous sommes à 80% de la fréquentation par rapport à 2019. Nous attendons environ, si tout se passe bien et calmement, nous attendons 2 millions et demi de personnes. À l'instar de Sergent d'Acre, 56 drapeaux bleus flottent dans le ciel des plages d'Israël. C'est le nombre le plus élevé pour un pays du Moyen-Orient. Décerné par l'association française Terragir, il gage des efforts en matière de gestion environnementale par les communes et les ports de plaisance.